Good morning everyone. Welcome to this video. Students, today we are again continuing with the chapter that is chapter 8 simple machine. So now today we are in the topic also in a simple machine. Earlier we learned about the energy. Uh, we learned about like forces, type of, types of force and about the energy. And now in today's topic, we will start with topic simple machine as named by the chapter. Okay. So machines are not limited to complicated things like robot. Okay. Machine sirf, aisa nahi ki machine sirf robot hai, wohi ek machine hai. Matlab, badi badi cheeze hi machine nahi hai. Chuti machine bhi hoti hai. Chuti hai tools hoti hai, wohi machine hoti hai. Right? In fact, a machine is a tool that makes our work easier by reducing the force that needs to be applied to get our work done. Machines, actually machine hai kya? Machine wo tool hai, wo ajar hai that makes jo hamare kaam ko easy bana deta hai aur hamare applied force ko kam kar deta hai. हमारे काम करने में जो हमें हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को रिड्यूस करके हमारे काम को इजी कर देता है राइट अ सिंपल मशीन इज वन व्हिच यूजेस सिंगल फोर्स अप्लाइड टू द लिफ्ट द लोड एक सिंपल मशीन वो है जो एक सिंगल फोर्स लगाती है किसी लोड को लिफ्ट करने के लिए समटाइम्स टू और मोर मशीन टू मेक टू मेक वर्क इजीयर दीस आर कॉल्ड कंपाउंड मशीन कई कई बार दो या फिर दो से ज़्यादा मशीन सिंपल मशीन्स का यूज़ होता है हमारे काम को इजी करने के लिए ऐसी मशीन्स को हम क्या बोलते हैं कंपाउंड मशीन्स कहते हैं इज इट क्लियर सो वी जनरली सी फर्नीचर मूव्स यूजिंग अ रैम्प्स टू स्लाइड बॉक्सेस आउट ऑफ द ट्रक्स आपने कभी ट्रक से सामान निकालते हुए देखा है राइट right? तो क्या कैसे निकालते हैं उनमें व्हील्स लगे होते हैं और एक स्लाइडिंग uh, डाउन मतलब रैम्प टाइप में होता है जो डाउनवर्ड रैम्प होता है उसमें इजीली क्या करते हैं बॉक्सेस नीचे को आ जाते हैं इस तरीके से लोड इजीली क्या जाता है ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता और इजीली क्या जाता है मूव हो जाता है राइट right? ऐसे ही अगर आप कोई आपका भारी सा सामान है घर में लाइक टेबल है लाइक कोई बॉक्स है राइट right? Uh, अगर आप उसे उसके नीचे व्हील्स का यूज़ करेंगे तो वो इजीली मूव करेगा तो एक व्हील्स व्हील्स एंड एक्सल इज आल्सो अ सिंपल मशीन दैट इजीली मूव योर बॉक्सेस वन फ्रॉम वन प्लेस टू अंदर प्लेस और इफ यू वांट टू मूव इट आउट फ्रॉम योर होम सो इट्स वेरी इजी इफ देयर इज अ रैम्प अगर रैम्प होगा तो वो और भी ईजी हो जाएगा राइट right? रैम्प में क्या होगा वो स्लाइड डाउन हो जाएगा ओके okay? एक गार्डनर है वो अपने हैंड में शोवल का यूज करता है टू अपरूट द वीट शोवल क्या हुआ बेलचा टाइप बोलते हैं हिंदी में उसको राइट right? तो वीट्स को निकाल निकालने के लिए जो यूज करता है तो छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो हमारे एफर्ट को कम करके हमारे काम को इजी कर देते हैं राइट चिल्ड्रंस आर प्लेइंग सी सॉ गोइंग अप एंड डाउन सी सॉ का आपने सपने देखा होगा सी सॉ सपने खेला होगा राइट तो सी सॉ जो है वो एक एग्जांपल है आपका सिंपल मशीन का राइट जिसके बीच में आपका मेन आपका फलक्रम होता है और साइड में लोड होता है लोड एंड एफर्ट होता है राइट तो इस तरीके से सिंपल मशीन वर्क करती हैं नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन ये आप मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके अलावा बहुत सारी मशीन्स होती है सिंपल मशीन जो कि आपको एक क्वेश्चन में भी मैंने दिया है तो आपको फाइंड आउट करनी है जो डेली यूज में आप सिंपल मशीन का यूज करते हो अपने काम को ईजी बनाने के लिए उन सिंपल मशीन का आपको नाम लिखना है यहाँ पे कुछ सिंपल मशीन के नाम हैं जैसे कि लीवर हो गया जैसे जैसे कि आपका सी सॉ भी एक लीवर है लीवर का एग्जाम्पल क्लास वन लीवर का एग्जाम्पल है अभी लीवर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे राइट अब नाउ इंक्लाइंड प्लेन हो गया जैसे कि मैंने रैम्प का एग्जाम्पल दिया रैम्प क्या है ये इंक्लाइंड प्लेन का एग्जाम्पल है राइट वेज हो गया राइट आपका स्क्रू हो गया स्क्रू भी उसी का एग्जाम्पल है राइट स्क्रू भी एक आपका सिंपल मशीन है व्हील हो गए व्हील से आपका इजीली कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ मूव हो जाती है तो व्हील से एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन एक्सेल हो गया एक्सेल वो रोड रॉड होती है जो व्हील्स को करेक्ट करती है और जिसके कारण व्हील्स इजीली मूव कर पाते हैं राइट एंड पुली हो गया पुली आप लोगों ने सबने देखी होगी पुली राइट 
सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द लीव एयर इन टू डेज टॉपिक इन द सिंपल मशीन एरिया वी विल लर्न अबाउट द लीवर ओनली टूडे वी विल लर्न अबाउट द लीवर एंड द थ्री टाइप्स ऑफ लीवर वी हैव ओके वन टू थ्री क्लास वन लीवर क्लास टू लीवर एंड क्लास थ्री लीवर सो वॉट इज लीवर अ लीवर इज अ रॉड और अ बार दैट कैन मूव फ्रीली अबाउट अ फिक्स पॉइंट लीवर वो रॉड है जिसमें एक प्रॉपर एक फिक्स पॉइंट होता है और उस फिक्स पॉइंट से वो इजिली मूव करती है उसे कहते हैं फलक्रम मतलब जो फिक्स पॉइंट होता है जिससे कि रॉड वो मूव करती है फ्रीली मूव करती है उसे फलक्रम बोलते हैं क्या बोलते हैं फलक्रम ओके एंड इट हेल्प द ऑब्जेक्ट टू मूव अप एंड डाउन और जो फलक्रम है वही हेल्प करता है उस ऑब्जेक्ट को अप एंड डाउन मूवमेंट में इज इज क्लियर ओके द ऑब्जेक्ट दैट इज बींग लिफ्टेड इज कॉल्ड लोड जिस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे लोड विल कॉल इट लोड ओके द फोर्स दैट इज बींग अप्लाई टू द लिफ्ट लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड एफर्ट और जो फोर्स हम जिस पोजिशन पे जो फोर्स हम लगाएंगे उस रॉड में लाइक लोड को लिफ्ट करने के लिए दैट इज कॉल्ड एफर्ट वॉट इज वॉट इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड एफर्ट इज इट क्लियर टू एवरी वन नाउ द क्लोजर द लोड इज टू द फलक्रम द ईजर इज टू मूव जितना क्लोज आपका लोड होगा फलक्रम से फलक्रम के जितने नज़दीक होगा उतना ईजी होगा उसको मूव करना right depending on the position of the order of these three load effort and fulcrum levers are classified as 1 2 3 so ab ye load effort aur fulcrum kahan pe hai us particular lever rod mein load kahan hai effort kahan pe hai fulcrum kahan hai iske according levers ko three categories mein divide kiya gaya hai these are the three categories class 1 class 2 and class 3 category it depends on the load effort and fulcrum's position ye position jaise change honge order jaise change hoga aapka jo lever ka jo class hai wo change hota jayega okay so first we will learn about the class 1 lever okay when the fulcrum is between the effort and the load jab fulcrum aapka ye fulcrum hai jab fulcrum aapka aapke lever ke load aur effort ke beech mein hoga तब आपका ये क्लास वन लीवर कहलाएगा इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सी सॉ आपने सी सॉ देखा होगा एक रॉड होता है जो बीच में कनेक्टेड होता है बीच में आपका कनेक्टेड होता है एक ऑब्जेक्ट से दैट इज़ कॉल्ड फलक्रम और साइड साइड के जो दोनों पार्ट एंड्स होते हैं वो फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिडल फलक्रम ओके और एक जगह लोड होगा एक जगह एफर्ट होगा यहाँ से ऊपर जाएगा फिर यहाँ से एफर्ट लगेगा एक जगह लोड लगेगा ठीक है इस तरीके से आपका आपका ये क्लास वन लीवर काम करता है इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑन वन एंड एफर्ट इट विल रेज द ऑब्जेक्ट लोड आप इस साइड एफर्ट लगाएंगे तो आपका लोड ऊपर जाएगा आप इस साइड एफर्ट लगाएंगे तो इधर से ऊपर जाएगा राइट right? तो इट इज़ लाइक दैट सी सौ में सबने खेला होगा ओके नाउ लेट्स हैव एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फलक्रम ऐसे ही होता है सबने देखा है सो इट इज़ लाइक दैट ओनली इधर से लोड आपका प्रेशर एफर्ट डालेगा यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ से फिर एफर्ट डाला वो ऊपर गया फिर एफर्ट डाला फिर ऊपर गया एफर्ट डाला फिर वो ऊपर गया एफर्ट डाला फिर वो ऊपर गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दिस इज एफर्ट दिस इज लोड एंड दिस इज फलक्रम सो डू यू अंडरस्टैंड दैट लाइक वॉट इज फलक्रम वट इज लोड एंड वट इज एफर्ट ओके स्टूडेंट नाउ लेट्स लर्न अबाउट द क्लास टू लेवल In this case, the load is placed between the fulcrum and the effort. इस केस में आपका जो लोड होगा वो फलक्रम एंड एफर्ट के बीच में होगा ठीक है क्लास टू लीवर में क्या होगा क्लास टू लीवर में जो आपका फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होगा यानी कि फलक्रम साइड में होगा चाहे वो इस साइड हो चाहे उस साइड हो डजेंट मैटर ओके सो An example of class टू lever is a wheel barrow. Wheel barrow इसका सबसे अच्छा example है It is the example that wheel is placed at the front. Wheel कहाँ present होते हैं Wheel barrow में अभी दिखाऊंगी मैं आपको Front में present होते हैं 
अलॉन्ग विच द व्हील बेरो कैन बी मूव फ्रीली जिससे कि आपका जो व्हील बेरो है वो इजीली मूव कर सकेगा द इट फॉर्म्स द फलक्रम यानी कि जो व्हील बेर जो व्हील्स हैं वो फलक्रम बना रहा है वहाँ पे द लोड और ऑब्जेक्ट टू बी लिफ्टेड इज प्लेस द सेंटर एंड द फोर्स अप्लाइड टू बी इज टू पुल इज ऑन द हैंडल्स लाइक तो लोड कहाँ पे है सेंटर में है व्हील्स यानी कि फलक्रम कहाँ है आगे है और आपका हैंड जिससे आप उसको पुश कर रहे हो पुल कर रहे हो दैट इज इन द एट द लास्ट एंड दैट इज कॉल्ड एफर्ट ओके लेट मी शो यू सी स्टूडेंट दिस इज फलक्रम इट इज एट द एंड these are the uh, these are the this is the effort that you are making uh, this effort is called th this is also at the end and the load is in the middle can you see this load is in the middle and the fulcrum is the last and the uh, effort is at the last this is a class 2 lever example this is a wheelbarrow okay so it's very easy to uh, pull or push the load with the help of this wheel pero so is it clear to everyone i think it's clear to everyone what about the wheel barrow next we will learn about the class 3 lever ab class 3 lever mein kya hota hai in this kind of lever the effort is applied between the fulcrum and the load yahan pe effort aapka beech mein hoga right एफर्ट आपका बीच में होगा लोड एंड फलक्रम आपके साइड में होंगे इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है फिशिंग रॉड ठीक है तो अवर हैंड एक्ट लाइक अ पॉइंट विच द रॉड कैन बी मूव्ड फ्रीली हमारे हैंड यहाँ पे फलक्रम होंगे किसमें फिशिंग रॉड सबने देखी होगी अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी मतलब इट मीन्स आई विल शो यूर जेफ ऑल्सो आई विल शो यू एनिमेटेड वीडियो ऑल्सो लाइक आपके जो हैंड्स हैं जिसके थ्रू वो रॉड फ्रीली मूव कर रही है दैट इज कॉल्ड फलक्रम इन द मिडल ऑफ द रॉड फोर्स इज अप्लाइड और जो आपके मिडल है रॉड के वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड एफर्ट एंड द फेस इज हैंगिंग ऑन द अदर हैंड एट द एंड ऑफ द रॉड इज कॉल्ड लोड और जो फिश जो हैंगिंग मतलब जो फिश जो लटक के आएगी दैट इज कॉल्ड लोड राइट आपको समझ आया You see this fulcrum is at the end. Uh, effort is at the between the between the fulcrum and load, and load is at the end, right? So let me show you uh, the example of class three lever. See this. Now see your hand is a fulcrum, so it makes the rod to move freely. This is fulcrum, and this rod. in the middle of the rod this is effort this is effort okay and this is the load jo hanging uh, aapka jo fish hai ye aapki load hai agar aapko samajh aa raha hoga this is called fulcrum kyunki isse ye easily rod easily move kar rahi hai yahan pe aapka effort lag raha hai aur yahan se effort lag ke ye load lift ho raha hai right ye load lift ho raha hai सो लेट्स रिवाइज दीज थिंग्स अगेन हम क्लास वन लीवर से दोबारा पढ़ेंगे एक बार मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ ये बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है तीनों लीवर को समझने के लिए क्लास वन लीवर में क्या था आपका जो लोड है और जो एफर्ट है उसके बीच में फलक्रम होता है राइट right? और उसके कारण बीच में फलक्रम कारण दोनों एंड फ्रीली मूव कर पाते हैं फॉर दिस एग्जाम्पल इज दिस सी दिस both load and fulcrum effort load effort load effort is she is making effort load is lifting she is making effort load is lifting she is making effort load is lifting is it clear she is making effort load is lifting she is making effort load is lifting it's like that okay now class 2 lever class 2 lever mein maine kya bola aapke jo load hota hai wo center mein hota hai लाइक अनफलक्रम जिससे कि वो इजीली मूव करती है आपका जो रॉड है जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका कहाँ होगा एट द एंड होगा और एफर्ट भी आपके एट द एंड लगेगा जिसका एग्जांपल मैंने आपको इसके थ्रू दिया दिस इज कॉल्ड फलक्रम हेयर दिस ऑब्जेक्ट विल मूव विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रीली फ्री फ्रॉम द अदर एंड एंड दिस इज द लोड इन द बिटवीन सेंटर इट इज द लोड एंड एट द एट द एंड देयर इज अ effort effort by a man can you see this so it's very easy 
ओके सो डू यू अंडरस्टैंड कंफ्यूज नहीं होना बेटा आपको एक प्रॉपर वे पे आपको एग्जाम्पल माइंड में रखना है आप ये एग्जाम्पल्स मैंने इसीलिए आपको दिए हैं आप ये एग्जाम्पल माइंड में रखेंगे तो क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा आप फर्स्ट केस में सी सॉ याद रखिए सेकेंड केस में व्हील बैरो को याद रखिए एंड नाउ द लास्ट केस क्लास थ्री ईवर में क्या होता है फलक्रम एट द एंड एंड द लोड इज द एंड एंड एफर्ट इज इज इन द बिटवीन और इसका एग्जाम्पल आप फिशिंग रॉड को याद रखो राइट दिस इज द फल क्रम एट द हैंड ऑफ द मैन एंड एंड ऑफ द रॉड हेयर एट द मिडल ऑफ द रॉड देर इज द एफर्ट एंड एट द एंड ऑफ द वे द फिश इज हैंगिंग इन द थ्रेड दिस इज अ लोड सो दिस इज द लोड दिस इज हाउ यू हैव टू understand this type of lever. so class वन class टू class थ्री lever मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है आपको मैंने एक question भी दिया है आपकी worksheet में like about about what like कि आपको कुछ daily routine में use होने वाली कुछ simple machines के नाम लिखने हैं तो बेटा आपको इसके think करना है सोचना है और तब लिखने हैं और इन क्वेश्चन का मैं कभी भी आंसर की आपको नहीं दूंगी दीज आर क्वेश्चन फॉर यू ओनली पीपल यू हैव टू लर्न जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझो उसको ध्यान से सुनो और देन आप उसका एग्जाम्पल आप देंगे राइट जस्ट लाइक यू आर यूजिंग सीजर यो भी एक सिंपल मशीन है आपका राइट right? तो सिंपल मशीन्स के आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं अपने आप से राइट सो आई विल नॉट गिव आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और नेवर आई विल गिव आंसर की फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर क्वेश्चन क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे है कि जो आपको सोचने हैं सो यू हैव टू थिंक थिंक अबाउट एंड देन गिव आंसर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुछ थिंकिंग बेस्ड तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके आंसर मैंने दिए हों यू हैव टू थिंक अगर आपने अच्छे से चैप्टर सुना है पढ़ा है तो आप इजिली आंसर दे पाओगे देर इज नो प्रॉब्लम विद इट सो दैट्स वाई आई एम गिविंग मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम ऑल्सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम ऑल्सो लाइक कि अभी से मैं आपको कुछ क्वेश्चन से दे रही हूँ जो आप खुद से करें डू नॉट डिपेंड ऑन मी ओनली टू राइट आंसर फॉर यू यू आर डू नॉट डू नॉट बी इन अ हैबिट ऑफ कॉपिंग ओनली कॉपिंग की हैबिट नहीं डालनी है आपको थिंकिंग थिंक एंड राइट वाली हैबिट आपको डालनी पड़ेगी राइट सो इन माई नेक्स्ट वीडियो विल लर्न अबाउट द इनक्लाइंड प्लेन वेज स्क्रू व्हील एंड एक्सिल एट द लास्ट पुली राइट एंड पुली के बारे में हम पढ़ेंगे राइट सो मतलब इतनी नेक्स्ट वीडियोज में जितनी भी वीडियोज में बनेगा उसके अकॉर्डिंग लाइक एक प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ कि कितने टाइम पर आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग राइट और आपको ये वीडियोस को और आप मैंने आपको पिछले आपकी वर्कशीट में कुछ प्रोजेक्ट दिया है तो इस चैप्टर से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट है आप सबको वो प्रोजेक्ट रेडी करना है और प्रोजेक्ट रेडी करके आपको मैंने आपको फिफ्टीन डेज दिए हैं स्टूडेंट सबको वो प्रोजेक्ट बनाना है बिकॉज उसके मैं आपको सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट के मार्क्स दूंगी लाइक एक्टिविटी बेस्ड मार्क्स एक्टिविटी के मार्क्स जैसे आपको मिलते थे पहले भी तो मैं जो आपको एक्टिविटीज़ दे रही हूँ जब आप मुझे वो एक्टिविटी शो करेंगे आपको वीडियो बनानी है मतलब पहले तो आप तैयार करो मॉडल को उसके बाद एक प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाओगे आपकी आप समझाओगे कि कैसे कैसे आपका सोलर सिस्टम वर्क करेगा कैसे सन की लाइट इसमें आएगी आप अपने प्रोजेक्ट पर शो करोगे ना राइट कि कैसे सन की लाइट आएगी कहाँ पर ऑब्जॉर्व होगी फिर कैसे आपके ट्रांसपोर्ट होगी तो एक सिर्फ मॉडल बनाना है आपको रनिंग मतलब इट मीन्स आपको रनिंग मॉडल नहीं बनाना है कि वो रन कर रहा हो ऐसा मॉडल नहीं चाहिए मुझे लेकिन आपके समझने के लिए मैंने आपको दिए ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर सको तो एक अच्छा सा एक मॉडल आपको सबको तैयार करना है उसके बेस्ड पे आपको एक्टिविटी के मार्क्स मिलेंगे सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द कोविड नाइन्टीन अप्रोप्रिएट बिहेवियर डेली आई एम गिविंग यू दीज अप्रोप्रिएट बिहेवियर इंस्ट्रक्शंस लाइक बियर मास्क फॉलो द फिजिकल डिस्टेंसिंग राइट मेंटेन हैंड हाइजीन वेयर मास्क प्रॉपरली अपने मास्क को आपको प्रॉपरली पहनना है स्टे एटलीस्ट सिक्स फीट फ्रॉम अदर्स दूसरों से सबसे आपको क्या करना है छः फीट की दूरी बना के रखनी है अपने हैंड्स को फ्रिक्वेंटली वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ शोप एंड वाटर एटलीस्ट फॉर ट्वेंटी सेकेंड्स रिमेंबर डू नॉट टच योर फेस और अपने फेस को टच करने की हैबिट आपको छोड़नी है डू नॉट टच योर फेस एंड डो नॉट शेयर फूड ऑन ड्रिंक्स विद अदर्स और कभी भी ग्रुप्स में कहीं भी भी हैं तो अपना जो फूड है वो किसी से साथ शेयर नहीं करेंगे 
और कोई भी पानी वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करना है अपना खाना अपना पानी खुद से आपको जब तक ये कोविड नाइन्टीन है आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है बिकॉज वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द कोविड नाइन्टीन कोविड आपका कोविड जो बीमारी है ये अभी कोरोना अभी गई नहीं है राइट सो वी आर ओपन जस्ट बिकॉज वी हैव टू फॉलो द लाइफ प्रोसेस हमें सारे प्रोसेस अपनी लाइफ के करने हैं तो हम नाउ वी आर ओपन राइट बट वी हैव टू बी केयरफुल अब इस लड़ाई कैसे कर लड़ेंगे हम कोरोना के खिलाफ इस तरीके से लड़ेंगे कि हमें उसके अगेंस्ट फाइट करना है कैसे फाइट करेंगे फाइट आपको कैसे बी केयरफुल बाय योर साइड अपनी साइड से आपको केयरफुल रहना है सबको अपनी साइड सब अपनी साइड से केयरफुल रहेंगे देन इट विल नॉट कम्युनिकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन पर्सन टू अनदर पर्सन ओके सो थैंक यू स्टूडेंट वेयर मास्क फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड मेंटेन द हार्ट हाइजीन एंड आई विल कंटिन्यू विथ माई नेक्स्ट वीडियो इन विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर चैप्टर एट सिंपल machine